Welcome sa sipnayan.com. In this video ay mag-aaral tayo kung paano ba mag-calculate na mas mabilis using cancellation. No? Or kung hindi man mag-calculate is to simplify uh, certain expressions. No? That's our first example. By the way, ibig sabihin nagka-cancel tayo, bakit ba tayo nagka-cancel bago tayo magsimula ng ating uh, example. No? Nagka-cancel tayo because we want to simplify Uh, for example, rational expressions, kagaya ng fractions, no? Pag nagka-cancel tayo, ibig sabihin dinidivide pala natin yung kaniyang uh, dividend and divisor by a certain number, no? Para limit siya. Or kung fraction man siya, magiging uh, lowest yung kaniyang terms, no? By dividing the numerator and the denominator. Okay, so para mas malinaw, tingnan natin yung examples natin dito. So, number one, we have 6 over 9. Paano natin yung isi-simplify into lowest terms? Pwede tayo mag-divide ng 3 on both the numerator tsaka yung denominator. No? So, pag dinivide natin dito ng 3, usually, kinakross out natin siya. And then, divided by 3, matatira dito is 2. No? And then, divided by 3, magiging. So, ko lang ninawin, no? 6, divide, or 6 over 9, pag nag-divide ka na 3, divide ka na 3. No? You are not changing the value of this fraction, kundi uh, nililitan lang natin yung mga numbers. No? So, magiging, uh, kaya, kaya nga dito magiging 2 thirds siya. Okay? So, this is 2 thirds equals, oh, sorry, may may kulay natin equals 2 thirds. Okay, number 2, we have 8 over 12. Ano naman ang number? Pwede natin i-divide dun sa mga fractions. O dun sa fraction na to, no? So, pwede nyo i-post yung video tapos pag-isipan nyo. Okay, so I hope pinos nyo yung video at pag-isipan nyo and I'm sure alam nyo na ang pwede natin i-divide na number ay 4, no? Pwede nyo, of course, yung 2, no? But, ang gusto natin is yung pinakamalaki kaagad hanggat maaari para hindi tayo mag-divide ng maraming beses. No? Okay, so we have 8 divided by 4 is 2 and then 12 divided by 4 is 3. O pareha pa ng 2 thirds ito, no? So 2 thirds din siya. Okay? Number 3, we have um, 24 over 32. Now, minsan pag malaki yung numbers hindi natin kaagad siya ma lowest terms. No? Minsan, uh, hanap ka lang ng number na, no, na nakikita mo na pareho silang di divisible, pareho divisible yung numerator and denominator. Dito, kunwari, ang malamang pinaka-obvious is 4 or 2. Alin ba, nakita mo yung 4? So, magiging uh, 24 divided by 4, magiging 6 siya. Diba? And then, 32 divided by 4, magiging Ito yung sinasabi ko, no? Pag hindi nyo nakuha kagad yung pinak pinakamalaking number, ang nangyayari is hindi pa siya in lowest terms. So dito, mangyayari dito is lowest term pa rin natin tong 6 at saka yung 8. Anong number ang pwede natin i-divide dyan? Pwede tayo mag-divide ng 2, di ba? So divided by 2 magiging 3, divided by 2 magiging 4. So ang final answer natin ay 3 fourths. Okay? Okay. Nagamit din yung uh, pag-cancel, pag, pag nag-multiply tayo ng mga fractions, for example, we have uh, we have 7 over 15. Oh, kumaya na yan. Third example pala yan. Dito muna tayo, 4 over 9 times 3 over 16. So kanina, pareho tayo nag-cancel dito, no? Pag nagkaroon tayo ng multiplication, basta yung isa nasa numerator at yung isa nasa denominator, pwede na tayo mag-cancel yan. Kahit malayo sila, no? For example, itong 3 at 9, anong pwede natin i-divide sa kanila? Pwede na tayo mag-divide by 3, no? So, yung 9, pwede natin... 9 at 3, pwede tayo mag-divide ng 3 pareho. So, 3 divided by 3 is 1. And then, um, 9 divided by 3 is 3, no? Yung 4 at saka 16 pwede din. Again, magka-cancel ka lang pag yung isa 
nasa numerator tsaka yung isa nasa denominator. Pag magkaiba sila, or pag magkapareho sila, hindi ka pwede mag-cancel pag parehong sa numerator. Dapat yung isa sa numerator tsaka yung isa sa denominator. So yung isa dito nasa numerator at ang isa nasa denominator and both of them are divisible by 4. So divided by 4 magiging 1, divided by 4 magiging 4. Okay? So ang final fraction natin ngayon ay 1 third, no? 1 third times 1 fourth. Mas madali siyang i-multiply kasi 1 times 1 is 1 and then 3 times 4 is 12. So yung pagka-cancel, usually pinapalit niya yung mga numbers kaya mas madaling mag-multiply. For example, ito, ang baba natin is 9 over 16. Pag minultiply natin yan, mas lalaki siya sa magiging 12 over something, no? which is mahirap ulit i-cancel uh, or mahirap ulit i-convert to lowest terms kasi malaki na yung number. Pero habang nag-multiply ka pa lang, pwede mo na siyang i-cancel, kung may ka-cancel ka, and then mas, uh, as a result, mas magiging mas maliit yung numbers mo, at uh, mas madali mag-multiply. Let's have our last example. We have 7 over 15 times 9 over 8 times 4 over 21. Again, ulitin ko ulit, no? Pwede mag-cancel basta yung isa sa numerator at yung isa na sa denominator. Pag pareho silang nasa numerator at or pareho silang nasa denominator, hindi tayo pwede mag-cancel. Ito mga multiplication na ito, kahit malalayo yan, kwari time something pa yan, basta yung isa sa numerator dito at sa, sa denominator, pwede tayo mag-cancel. So dito, I think, ang pinaka-obvious ay 15 at 9. Ano yung 15 and 9? Ano pwede natin i-divide? Pwede tayo divide ng 3, di ba? So, magiging 3 yan. 3 divided, uh, 9 divided by 3 is 3. 15 divided by 3 is 5. Next, yung 8 tsaka 4. Yung 8 at tsaka 4, pwede siyang divisible by 4 pareho. So, ang divisor natin is 4. 4 divided by 4 is 1. 8 divided by 4 is 2. Okay? Next, what about 21 tsaka 7? Yung 21 at tsaka 7, divisible sila by 7. So, 7 divided by 7, magiging 1. 21 divided by 7, magiging 3. Okay? Ngayon, final na ba? Final na ba yan? Pwede pa ulit, no? Yung, tignan nyo, meron tayong 3 sa itaas, saka meron tayong 3 sa ibaba. Ibig sabihin, pwede silang i-divide by 3 pareho. So, 3 divided by 3 is 1. Okay, bahay natin yung kulay. Ayan, pwede natin kulay. Maybe this one. So, 3 divided by 3 is 1. 3 divided by 3 is also 1. So, pag parehong number, or pag pareho yung number, pwede nyo na i-cancel at ilagay nyo na lang 1. Okay, so ano yung simplified na fraction natin? Magiging 1 fifth no? times 1 half times 1 over 1 which is equal to, yeah, multiply natin lahat dyan, yung numerator magiging 1, 1, 1 times 1 times 1 is 1, then 5 times 2 times 1 is 10. Okay, so nakita nyo yung power ng cancellation. Pag minultiply natin to lahat, 7 times 9 times 4, then 15 times 8 times 21, ang laki-laki numbers nyan, no? Uh, hindi natin compute ng mas mabilis kung tayo ay magmumultiply ng diretso. So, ang cancellation, nagpapadali siya ng work at uh, nalilesen yung ating uh, chance na magkamali, no? Kasi pag nag-compute tayo manually, ang chance nito ay magkamali tayo, no? Especially kung nasa test tayo. Okay, so maraming salamat. I hope meron kayo na sa uh, video na to. Meron itong part 2, no? Abangan nyo. And uh, uh, sa part 2 ay didiscuss naman natin siguro yung sa algebra. Okay, maraming salamat. Uh, gusto ko kayong invite sa sipnayan.com uh, Pwede kayong puntahan dyan. Pwede nyo puntahan yan dyan. And then, um, tignan nyo yung list ng mga videos natin. And of course, if you want to subscribe 
to our channels sa YouTube. Uh, punta lang kayo sa YouTube and then click nyo yung subscribe button below the video. Okay, maraming salamat and see you in the next tutorial.